today what's the Chanel of sweaters actually owned by Chanel. Meet Barry, the most prestigious cashmere brand, baby. We will learn how to wash cashmere, a new fashion hero, and many fashion questions answered. Meet Augustin Dolmayo. Augustin! Barry knows how to make the softest sweaters in the world. So, how do you do the coolest sweaters in the world? Hello, I'm Luc Prigent. Subscribe to my channel if you want to see la fashion. Leave a comment and hit that notification bell. Bing, bing. It's warm, it's nice. It's really comfortable, the clothes, though. Like, all the fabrics feel really nice. So first, let's get this out of the way. The fashion question, the problème de riche, how do you wash cashmere? Le cachemire vieillit très bien avec le temps, il faut le laver, c'est important. Souvent les gens pensent que le cachemire, on attend le plus longtemps avant de le laver et tout, en fait il faut quand même le laver. C'est à peu près la même température que pour un bain pour un enfant. Ça veut dire 20, 28. 28 28, un peu. Le cachemire aime beaucoup l'eau, mais d'ailleurs plus on lave le cachemire, plus la fibre s'ouvre et plus il est doux. C'est pour ça que nous, notre cachemire, il est un peu plus rêche que les cachemires qui sont italiens. Le cachemire écossais est un petit peu plus brut au départ. Et après, au fur et à mesure qu'on le lave, la fibre s'ouvre et là, c'est là où on a la, la douceur qui apparaît. Mais c'est intéressant de voir le cachemire quand il n'est pas lavé. En fait, au départ, le cachemire, c'est presque comme une toile de coton hyper rêche. Justement, il y a toute une étape qui s'appelle le lavage où du coup, il y a le pourcentage de rétrécissement. Les pièces sont beaucoup plus grandes et une fois qu'on les lave, elles rétrécissent et elles deviennent douces au moment de ce lavage-là. Le lavage de Barry, il est assez connu pour ça parce qu'ils prennent l'eau du, du lac qui est à côté. Et non. Et en fait, ils lavent avec cette eau-là et c'est des degrés de pH, de choses comme la ça. La minéralité fait, voilà. écossaise. Et c'est pour ça que les lavages écossais ne sont pas les mêmes que les lavages italiens. Paris, B-A-R-R-I-E, got my eye for this incredible illusion of denims. C'est le faux denim, le trompe-l'œil. Tout est tricoté pratiquement d'une pièce. Il a l'air simple, donc c'est qu'il est surtout pas simple, c'est ça Il n'est pas simple du tout. Il y a tout le jeu de couture qui n'en sont pas... Enfin voilà, il y a un jeu de... Ah bon, c'est pas des coutures Non, c'est des fausses, c'est-à-dire que est, tout est tricoté. Il n'y a pas de couture, quasiment. Enfin, à part pour le montage classique, mais euh, tout ça, c'est trompe-l'œil. C'est ah ouais. que dans le tricotage. Il y a aussi le travail d'usure qui a été fait. Du coup, il y, a, il y a deux fils qui travaillent en même temps, de deux couleurs différentes. C'est un banisé, ça s'appelle. Un banisé Vanisé. Un vanisé ouais. ah, C'est un mot technique. C'est un mot très technique. Et pour moi, ça, ça, ça synthétise un peu tout ce qui est barré, cette pièce. La tradition dans la technique, dans la matière, mais en même temps aussi la modernité. Ah, mais vous amusez bien. Ouais. Barry is owned by Chanel. What's a galaxy of fashion brands owned by Chanel? There's the lingerie and swimsuit brand RS and Kos. They have the Maison Michel hats and the luxury shoes house Massaro. Barry is an old Scottish manufacturer just south of Edinburgh. It was bought by Chanel around 2010 and Chanel decided to make it a cashmere brand. Le jeu de Barry c'est toujours de, de jouer avec des codes qui sont traditionnels et soit de les moderniser, soit de les détourner et de les mettre un petit peu à, à la sauce Barry. Quoi. Dans ah, la collection, il n'y a rien de coupé cousu et rien de brodé. En fait, c'est de la maille. Quoi. Quand j'ai récupéré Barry il y a trois ans, on a essayé de, de réappuyer beaucoup sur l'ADN écossais. En fait. Donc là, il est réinterprété là avec notre point fétiche, la bubble. La bubble Ouais. Comme une bulle. C'est comme une bulle. Who is Augustin Dolmayo? He's the most stylish guy in Paris fashion. You may have spotted him on the Chanel runways. A darling of Karl Lagerfeld, he's part of the very small posse of male models who have won Chanel on several occasions. He's one of the Chanel astronauts at the Rocket Show and he's a bookseller at the French Academy Show. He's also a stylist and has been working for a long time at the Chanel studio on the Rue Cambon. Comment vous êtes arrivé dans la mode? Bah, moi j'avais 16 ans. Ma mère était mannequin dans les années 80. Et en fait, elle a toujours gardé des, des, des connexions dans la mode et tout. Et quand j'avais 16 ans en seconde, bon, l'école, ça m'intéressait euh, qu'à moitié. La seconde, c'est chiant. Voilà. Bien. Et du coup, elle m'a dit non, mais là, c'était... Euh, bon, écoute, trouve un truc à faire. Et en fait, elle avait encore des contacts chez Chanel. Elle m'a envoyé en stage là-bas. Elle m'a posé devant. Elle m'a dit, tu te débrouilles maintenant. Donc, premier jour, vous avez fait quoi bah, comme tout ça hier, j'ai regardé des cafés, euh, des photocopies, euh, je découvrais et j'ai fait ça après. Pendant 3-4 étés, je suis revenu. Ah ouais, quand même Ouais. Et hey, vous aimez bien Ouais, ouais, j'aimais bien. C'était quoi le premier bureau dans lequel vous, avez, vous étiez du coup C'était le studio le Studio, ouais. Ah ouais, direct au studio direct. Ouais. Oh la chance, le stage de seconde quoi. Oh, T'imagines 
Il y a Sofia Coppola et vous, quoi. Auxiliaire du studio. Ça. Ouais, on m'a proposé un travail. J'ai travaillé avec Neville Brody. Mais non, oh non mais là, je, je te laisse la caméra, j'y vais. Vous avez même touché du mannequinat un petit peu. J'ai touché un peu de mannequinat. Vous avez fait pas mal, hein, hein vous êtes dans la... Surtout, non, vous êtes dans mon préféré, vous êtes dans la fusée. Ah oui, j'ai fait la fusée. But it's time for a mood board Mood board Mood board Scotland and fashion Tartan Check Marie Queen of Scott on the runway Mood board Brazier in the night, the iconic Scottish runway happened in December 2012. Edinburgh, the Chanel Métier d'Art Collection. Stella Tennant opened the show wearing a tartan coat and a Barry cashmere sweater. The setting was the residence of the Stuart dynasty, the Linlithgow Castle, where Mary, Queen of Scots, was born. A place for romance, soupçons, intrigue, treasons. Tweed with double check, puffy sleeves and a Chanel bag with a folk treatment. La Chanel Châtelaine dans la Bruyère. She's roaring on the Loch Ness. She read too many Walter Scott novels. Tweet Tourbe, Scottish Swagger. Stuart Red Erdu, Barry, Montex, Le Sage, Le Marié, Massaro. All the Chanel Ateliers going Scottish. A super comfy Sébastien Jondeau en carreau. Check Cara en carreau. You can see the models breathing actual steam. It was really cold that night we were outside in the beginning of December. It felt like an experience. When the show began, it started snowing, as you can see on the camera that was on the top of the castle tower. Carla Gerfeld's godson Hudson, looking like a Scottish lord of the Chanel clan. When suddenly, Stella Tennant again, in a Chanel meets Scotland meets embroidery galore, Mac Coco. Étincelle dans les brasiers, beauties of past centuries, Cara in a pull. The collection morphed into a white queen wardrobe, dresses of lainage, Anna Wintour is coming, the typically curled silhouette of multiple étages, volumes but still close to the body. A coat waiting to be blooded at the battle, a queen ready to lose her kingdom to another more scheming queen, and nothing beats Le Marié doing white feathers to amplify your emotions by four. Kashmir Queen, a Barry Boom. The silhouettes that got the crowd gagging, jaws on the floor, drooling in the cold, and then Chanel playing with the nerves, red light on the fashion crowd for the finale, Karl Lagerfeld walking with Stella Tennant, who is still a Chanel muse to this day. On a Scottish mood board, of course you think of Burberry's own check and the brand's scarves are made in Scotland. Eddie Sliman never says no to a good kilt worn over faded jeans. And Jeremy Scott at Moschino sees the tartan like a reference to the movie Clueless. Virgil Abloh adds the LV monogram to his tartan as kilt. Mika Macaganaraz in a flashy tartan look straight out from the Versace University. Gigi Macadid, Ryan von Macrompe, Eddie Clark Campbell, even the mini traditional bag slash belt, but by Versace. Kaya McGerber and Donatella herself becomes Donatella McVersace. Charles Jeffrey and his label Loverboy loves a good check, and that's because he's a Scottish designer. A kilt for a shaman for the full moon party in Glasgow, les oripeaux écossais, layerings of tartan, the loverboy tartan, the traditional Scottish bag, and you sense here that being Scottish adds something intense to his fashion DNA. The definitive traumatizing Scottish fashion masterpiece is of course Alexander McQueen's 1995 The Island Rape. The 30 minutes show created a huge scandal at the time. The attitude of models on the runway, looking distraught, the details of the outfit, McQueen said he was referencing the ethnic cleansing by the British army in the 18th century in Scotland. Some models have the eyes of zombies. He himself took a bow with zombie eyes. This somber, somber collection is called the Widows of Culloden. Culloden is a tragic battle lost by the Scottish in 1743. Black and red tartan that seems to be the one of the MacGregor clan. Tortured women, poor souls and the illusion of Kate Moss at the end floating for eternity.
Well, as this was my focus about Barry, the Scottish cashmere brand with a Parisian studio. I hope you learned how to take care of your cashmere sweaters. Subscribe to the channel for more fashion discoveries. Right. 28 degrés Celsius if you got till the end. Hit the notification bell. Bye bisous.